മുട്ട പപ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ മുട്ട പപ്സും പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എളുപ്പമാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു അറബിക് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ ടെക്സ്ചറിലുമുള്ള മുട്ട പപ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഈ മുട്ട പപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഈ മൈദയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മതിയാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരല്പം ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പപ്സ് അത്ര നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരല്പം ലൂസായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ബൗളിലിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക മാവ് ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു വലിയ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും അളവിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം എടുത്താൽ മതിയാവും കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ വീതിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പീസ് മാവും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഭാഗം ഓയിലിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം രണ്ട് ഭാഗവും ഓയിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ആദ്യം ഓയിലിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് ഓയിലിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം എല്ലാ മാവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് മുഴുവനും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഈ ഓയിലിൽ മുങ്ങിയിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോഴേക്ക് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതിയാവും ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഈ പപ്സിൻ്റെ മസാല ഞാൻ മുന്നേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലും പിന്നെ വേറെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം മസാല തന്നെയാണ് ഞാൻ പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ മാവ് എണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഉരുളി എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരല്പം എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് പോവും അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പേപ്പറിനേക്കാളും നേരിയതായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതേപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ മാവ് ഇത് കണ്ടില്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയോ അത്രയും ഈസിയാണിത് നല്ല പേപ്പർ പോലെ ഇത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നല്ല പേപ്പർ പോലെ നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണയുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എണ്ണയൊന്നും ഇതിലേക്ക് തടവി കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇത് നാലായിട്ട് മടക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാലായിട്ട് മടക്കി പരത്തുവാണെങ്കിൽ കുറേ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ തൊലിക്ക് കുറേ ലെയറുകളുണ്ടാവും മടക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നേരിയതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒരു നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പപ്സിൻ്റെ തൊലിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ തൊലി സാധാരണ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇനി പരത്തിയെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു തൊലി അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ മുഴുവൻ ഷീറ്റും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങി തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഓരോന്നും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തൊലിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഷീറ്റിലേക്കും മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പത്ത് പപ്സ് ഇവിടെ മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ പഫ്സ് ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂലയിൽ നിന്നും പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂലയിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവൻ പഫ്സും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ പഫ്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പപ്സ് മുഴുവനും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പപ്സ് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റോ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പപ്സാണ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം പത്ത് പപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ അടുപ്പത്തും അഞ്ചെണ്ണം ഓവനിലുമാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച പപ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ ഇതേപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാലി പാത്രമാണെങ്കിലും പപ്സ് നന്നായിട്ട് വെന്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവൻ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമ്മുടെ പഫ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം കൺവെക്ഷൻ മോഡിലാണ് ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വീണ്ടും ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പഫ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പപ്സ് വെന്തിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അതിന് കുറേ സമയം ഇനിയും എടുക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് തണുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പപ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇതളുകളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കുറേ ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വീഴുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ പപ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി മസാല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു മസാലയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച പപ്സ് റെഡിയായോന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായി നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത്രയും സമയം എടുത്ത് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന തൊലിയാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തെങ്കിലും നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പപ്സും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക